எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பாட்டு வாங்கி எப்படி டைரெக்டாக நம்ம அசம்பிளில் வரையிறது இன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு வாங்கி வரைஞ்சி தான் அசம்பிள் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக அசம்பிளியில் எப்படி பாட்டு வாங்கி வரையுதுன்றதை நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தரேன் எந்த சாஃப்ட்வேர்னா இது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயோ இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி இதில் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது இது முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிசைன் இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா அசம்பிள் ட்ராயிங்கும் நம்மளால் பிரிக்க முடியும் இண்டிவிஜுவல் பாட் ட்ராயிங்கும் பிரிக்க முடியும் இந்த மெத்தடில் வரையும் போது அசம்பிளில் டைரெக்டாக பாட் ட்ராயிங் வரையும் போது அப்புறம் இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி எரர்ஸ்னால் எங்கே நம்மளுக்கு ஃபவுல் ஆகுது எங்கே ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது எல்லாமே இதில் நம்ம பண்ண முடியும் அப்புறம் இன்னொரு கடைசியாக நான் வந்து செக்ஷனில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றதும் இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த கான்செப்டில் எந்த பாட்டு நீங்கள் வரைய பண்ணால் ஒரு பேரிங் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்க பேரிங் நான் ஃப்ரண்ட்டே வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த பேரிங் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அலைண்டு நீடில் பேரிங் சரிங்களா இப்போ இந்த இதனுடைய பாட்டு நான் சொல்லிடுறேன் மேலே இருக்கிற கப்பு வந்து மேலே இருக்கிற ரிங்கு வந்து கப்பு அதுக்கு இடையில் வர்றது வந்து ஓர் ரிங்கு அதுக்கு இடையில் வந்து அவுட்டர் ரேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வித்தவுட்டு இன்னர் ரேஸ் இல்லாத ஒரு பேரிங் இது ரெண்டு டைப் இருக்குது அவுட்டர் ரேஸ் இருக்கு அவுட்டர் ரேஸ் உள்ள பேரிங்கும் இன்னர் ரேஸ் உள்ள பேரிங்கும் இருக்குது சரிங்களா இதில் வந்து அவுட்டர் ரேஸ் மட்டும் சரி அப்புறம் கேஜி இது வந்து கேஜி இது ரோலர் இப்போ இந்த த்ரீ டி வியூவில் வச்சு கம்பி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது ரோலரு இந்த பாட்டு இதுக்கு இடையில் வரது வந்து கேஜி சொல்லுவாங்க அது வந்து கேஜின்னு சொல்லலாம் இல்லை செப்பரேட்டர் ஒரு சொல்லலாம் சரி ஓகேங்களா அடுத்தது டைமென்ஷன்ஸ் எந்த டைமென்ஷன்ஸில் நான் வந்து இதை வரைய போகிறேன் பார்த்துக்கலாம் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அது இந்த ரைட் ரைட் வியூவில் செக்ஷன் இது இப்போ நான் வந்து ஒன் இன்ச்சுக்கு அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிக்கு ஃபார்ட்டி இந்த சைஸ் பேரிங் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் லிமிட் செட் பண்ணிவிட்டாவே நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் அந்த அசம்பிளில் எப்படி பாட் ட்ராயிங் வரையுதுன்றத இந்த மெத்தடில் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நியூவாக ஒரு ட்ராயிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு இதுலேயும் நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்களா ஆக்டிவ் ஷீட் பிளேன் எல்லாம் எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து ரைட் பிளேனில் எப்படி ஒரு இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ அசம்பிளில் இருக்கும் அசம்பிளில் இருக்கிறதுனால முதல்ல நம்ம வந்து க்ரியேட் கொடுக்கணும் இந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து தான் கிரியேட் நீங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்க இது தான் கிரியேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாட்டுறாங்க எப்படி க்ரியேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து நான் கப் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கப்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் கப் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் சரி அதனால் நான் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் லோக்கல் டிஃபால்ட் டேட்டம்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா த்ரீ பிளேன்ஸ் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அந்த த்ரீ பிளேன்றது எதுனா இங்கே கீழே பாருங்கள் டிஸ்பிளேல செலக்ட் ஃபஸ்ட் பிளேன் அந்த மாதிரி கேட்குது இல்லையா விச் வில் விச் ஆல்சோ பி யூஸ் ஆஸ் எ ஸ்கெச் பிளேன் வந்து இல்லைங்களா இப்போ நான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பிளேன் எதுவும் எடுத்துக்கிறேன்னா ஃப்ரண்ட் பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது டாப் பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் மூணாவது ரைட் பிளேன் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு எப்படி பாடுறாங்க எப்படி பிளேன் கிரியேட் ஆகுதோ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடியா இருக்கும் இது வந்து அசம்பிளுடைய பிளேனு பாட் ட்ராயிங் பிளேன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து ரைட் சைட் பிளேனில் ஸ்கெட்ச் வரைகிறேன் இப்போ ஸ்கெட்ச் ஸ்கெட்ச் வீக் போயிடுவோம் இப்போ நான் வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் மினிமம் இப்போ நான் வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ரிவால் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஜாமெட்ரிக்கல் சென்டர் லைனு இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இது அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதுதான் ப்ரொஃபைல் நேரம் கருதி நான் வந்து இதை வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்ட் அப்படியே போட்டேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்கெட்ச் ஓகே பண்ணிவிட்டு ரிவால்வ் பண்ண போகிறேன் ரிவால்வ் எடுத்துகிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிஸ் நம்ம வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் சென்டர் லைன் கொடுத்ததுனால அதுவே எடுத்துக்கோம் பார்த்தீங்களா
அடுத்தது வந்து ரோலர் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த நீடில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் நீடில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல சின்ன சிம்பிளாக இருக்கீங்களா இதை க்ரியேட் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே வந்து நீடில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நீடில் ஓகே கொடுத்துருங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்ன்றதுனால நான் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துக்குறேன் இங்கே லோக்கல் டிஃபால்ட் ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ பிளேன் இதெல்லாம் ஓகே ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துருங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேட்கும் ஃபஸ்ட்டு பிளேனு விச் ஆல்சோ பி யூஸ் ஆஸ் ஏ ஸ்கெச்சு பிளேன் இப்போ எப்பவுமே நம்ம வந்து அசம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பிளேன் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் டாப் பிளேன் ரைட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கப்பு வந்து இங்கே ஹை ஹைட் ஆகிடும் லைட் கலரில் வந்துடும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து ஸ்கெச் பண்ணணும் இந்த லைட் டார்க் லைனாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த நீடி பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டேட்டம்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் ஸ்கெச் எடுத்துக்கிறேன் நான் ரிவால்வ் தான் பண்ண போகிறேன் ஸ்கெச் வியூ ஹீட்டன் வச்சுக்கிறேன் ஒயர் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்கெச் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது மேக்ஸிமம் லிமிட்டு தெரியும் இப்போ நான் வந்து சென்ட்ரல் லைன் எடுத்துக்கிறேன் ஜெயமெண்ட்ரிக்கல் சென்ட்ரல் லைனு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சென்ட்ரல் லைனு இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் சென்டர் ரெக்டாங்கில் எடுத்துகிட்டு ரோலர் வைக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக ரோலருக்கு வந்து நான் இங்கே சென்ட்ரல் லைன் வைக்கக்கூடாது இங்கே வைக்கணும் ஓகேங்களா கடைசியாக வச்சுக்கலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்கெச் இது தான் சிம்பிள் ஸ்கெச்சு ஒரு ரெக்டாங்கில் போட்டு இந்த ஃபோர்டீனுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ எம்எம்முக்கு நான் ரெக்டாங்கில் போட்டேன் இப்போ அப்படியே ரிவால்வ் பண்ணால் இதுதான் ரிவால்வ் வந்து ரிவால்வ் கம்பெனி யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிவால்வ் ஆகிடும் ஐசோமேட்டிக் வச்சுட்டு ஷேடர் வச்சிங்கன்னா இந்த ரோலர் ரெடி ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ரோலருக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டேட்டம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டம் வந்து டேட்டம் ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிடும் சென்ட்ரல் லைன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த பிளேனு இந்த பிளேனு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போது நம்ம ரோலில் வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த பார்ட்டு வரையத்துக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆக்டிவேட் கொடுத்துருங்க அடுத்த பார்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு திருப்பியும் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஓகே கொடுத்து க்ரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த பார்ட்டு என்னென்னா செப்ரேட்டர் இல்லைன்னா கேஜ்னு சொல்லுவோம் கேஜ் ஓகே கொடுத்துக்குறேன் அதே மாதிரி க்ரியேட் இது வரும் ஓகே கொடுத்துக்குறேன் ஃபஸ்ட் பிளேன் இதை எடுத்துக்கிறேன் டாப் பிளேன் ரைட் பிளேன் கொஞ்சம் பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆகிடும் எல்லாமே இப்போ அதே மாதிரி ரைட் பிளேனில் ஸ்கெச் ஸ்கெச் வியூ ஒயர் ஃப்ரேம் இப்போ தெரிஞ்சிங்களா இது வந்து ரோலரு இது வந்து அந்த மேலே வர கப்பு இப்போ நான் வரையத்து வந்து கேஜி கேஜி வந்து எப்பவுமே சென்ட்ரில் வந்து ஏன் தான் இங்கே பிரிக்கணும் ஏன்னா அது தான் செப்ரேட் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்ட்ரில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சென்ட்ரில் அப்புறம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான் போட்டுக்க வந்து த்ரீக்கு செவன்டீன் எம்எம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்டு ரிவால் எடுத்துக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு கலர் இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ரிவால் வந்து எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா இருங்க இப்போ வந்து அசம்பிளை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆக்டிவேட் கொடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அந்த ரோலரில் கரெக்டாக அந்த கேஜி இதுதான் வந்து செப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் இப்போ அந்த செப்ரே செப்ரேட்டரில் அந்த ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ரோலர்லாம் வந்து உட்காரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை அதே தான் ஐசோமெட்ரிக் வியூ வச்சுக்கிறேன் ரைட் பிளேன் எடுத்துப்போம் இது ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கேஜி ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேன் இந்த பிளேனு ஸ்கெட்சு ஸ்கெட்சு வியூ ரிட்டன் ஒயர் ஃப்ரேம் ஒயர் ஃப்ரேம் எடுத்துப்போம் இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நான் அப்படியே வரைஞ்சிட்டு பால் மாரி ரோலர் மாரி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோ தான் ஸ்கெட்சு வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்டு ரிவால்வ் எடுத்துக்கிறேன் ரிவால்வ் எடுத்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் இதில் வந்து ரிமூவ் மெட்டீரியல் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு போட வேண்டியதான் ஆக்சிஸ் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் ஒரு பதிமூணு நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோன்னா ப்ரொஃபைல் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட இருக்கிறதுனால திருப்பி
ఉంది అసెంబ్లీ యాక్టివేట్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వీలో పలక్ జరిగిరా డిటైల్ నచ్చరు పతిన దీని ఎందు క్లియరెన్స్ లైట్ లైన్ అంటే ఎందుకు ఇలా ఇందరిల అంద బాల్ లో కొంద రోల్ రో కొంద రో అంటే ఇందతల అంద క్లియరెన్స్ సరిగ్గా సరిగ్గా ఓకే ప్రాజెక్ట్ అది షాడో చూపు ఇది ఉంది వీటి లో ఉంది తిరిపి మన ప్యాలెట్ లా యాక్సిస్ ఇదో ఉంది యాక్సిస్ సెట్ నెట్ 9 360 డిగ్రీ అంద నెట్ 9 కొత్త ఓ ఇప్పు బాటమ్ మన క్లియర్ అయితే ఇందర ఫ్రంట్ వీల రోలర్ ఉంది ఫిల్ అయ్యారు కదా రోల్ పని పదినా ఉంది తిందర సరిగ్గా ఓకే ఇప్పు అడుతది అవుటర్ రేస్ అవుటర్ రేస్ క్రియేట్ పండ్రది అబినా ఉంగలు ఏనా సోలిరగా ఇంత ఇంత సింపుల్ క్రియేట్ పనైనా ఉంగలు ఇంకేదో ఐగా అన ఓపెన్ అవ ఇప్పు ఇంత ఇంత అవుటర్ రేస్ టైప్ అయిట ఓన ఇంత ఓకే కొట్టినా ఇంత ఇంత ఉంగలు ఇంకే ఓకే కొట్టుతు ఇంకా నా బదిన ఉంది ఆప్షన్ కేప ఓనల్ల ఫ్రంట్ ప్లేన్ టాప్ ప్లేన్ రైట్ ప్లేన్ అసెంబ్లర్ ఇది సెలెక్ట్ పనన అదికి అప్పుడు రైట్ ప్లేన్ లో ఇంకా ఒక పతిన పార్ట్ క్లియర్ పిఆర్టి నో దన పార్ట్ నో క్రియేట్ అయ్యి క్రియేట్ అయ్యడం గా అవుటర్ రేస్ సరిగ్గా ఆ తర్వాత స్కెచ్ స్కెచ్ వి వైర్ ఫ్రేమ్ ఇప్పు ఇంకేదా నా వంది సెక్షన్ వ్యూ నా సోనం బతిల స్టార్టింగ్ లే సెక్షన్ ని ఎబ్డి పన్నీట్ వర్క్ పండ్రది ఏనా ఇప్పు ఇంకా బాతిన వెరీ కిట 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 లైన్ లు కంజెస్టెడ్ ఆ ఇరుకు ఇప్పు నా ఎదతల ఎంద లైన్ ఉంది ఎంగ ఇరుకు ఫౌల్ అవుతు తెరి మాతది పో నా అదనల నా పన పోన సెక్షన్ మన పో సరిగ్గా సెక్షన్ మన దే బిన తెరి బిన నా వంద అసెంబ్లీ యాక్టివేట్ పైట ఉనే లైన్ ఇదో క్లోజ్ పడు వెరీ వందట అసెంబ్లీ రైట్ క్లిక్ పై యాక్టివేట్ పైట मोर्सर కలర్ వీల్ పోయిట ఎల్లో కలర్ సెట్ పనింగ కొంచెం అనల క్లారిటీ తెలియం ఓకే కొట్టుంగ ఇబ బాతినా ఉంగ తెలియరు సెక్షన్ ఆర్ ఇప్పు సెక్షన్ లే ఇంకా ఎల్లో కలర్ తో మెటీరియల్ ఇరుకు దాంతో ఇదల హాలో దా ఇప్పు నమ ఇదనల నమ ఇదు ఇప్పు డిజైన్ మటది ఈసియర్ వో ఇప్పు నా పండ్రైన అవుట్ రేస్ పోయిట రైట్ క్లిక్ పోయిట యాక్టివేట్ కొట్టుంగ సరిగ్గా యాక్టివేట్ కొట్టునల ఇన్ ది రైట్ ప్లేన్ లే స్కెచ్ స్కెచ్ వి రోలర్ రోడ్ సెక్షన్ ఐ రిపీటింగా ఇంద గ్యాప్ లో దన వంద అంద అవుటర్ రేస్ వరే బో ఓకే నేరం గరిది నా వంద ప్రొఫైల్ మట మర్చిట ఏనా ఉంగలు ఆల్్రెడీ స్కెచ్ ఇరుకు నంబకి అలా బాద నంబ వందిగలా వేర ఉండన లే ఇదా అంద స్కెచ్ ని ఇబ నా రివాల్ పన పోర రివాల్ పతిన ఉంగలు ఉంగలు గి హ్యాచ్ ఐ వందర ఉంగలు ఆటోమేటిక్ ఏనా పన సెక్షన్ లో యాక్టివేషన్ ఇరుకుతనల అలా పాతగలా ఉంగలు తెలుసుగలా ఇంద కోన్ ఇంద స్పియర్ యా వరిరన ఇదల దా వంద అంద సెల్ఫ్ అలైన్‌మెంట్ ఇంద కప్ వంద 3 డిగ్రీ 2 2 3 డిగ్రీ వంద స్టాండర్డ్ ఇరుకు అలా వంద డ్యూడి అలైన్ అవ అది ఎబ్డి నా అసెంబ్లీ లో ఉంగలు నా కామ్ గిరా సరిగ్గా ఇప్పో ఇప్పో నంబర్ సెక్షన్ లో ఎబ్డి వరిరత నంబర్ పాతడో ఇప్పో నా అంద సెక్షన్ డిఆక్టివేట్ పనిన నంబర్ వంద ఫుల్ ఇదు క్రియేట్ అయ్యడం ఇప్పు అర్థది వంద సీల్ సీల్ మటదా వరిరన సీల్ వంద అదే ఆశీస్ చేద్దాం నా దే మరి ఇప్పు వంద సీల్ రెడీ పనేసి సీల్ ఓడ ప్రొఫైల్ పదిన రివాల్ కొట్టుతర రివాల్ కొట్టు రైట్ ప్లేన్ వచ్చి బాగా నంబర్ హ్యాచ్ చేయరు పదిన ఇదిదా ఇదిదా వంద ఇప్పుడు సెల్ఫ్ అలైన్ అవు ఎప్పుడున్నా నంబర్ షాఫ్ట్ వంద రన్నింగ్ అవ్వమ్మడు సపోజ్ వైబ్రేషన్ ఏదైనా ఉందనా అది గతా పోల లోడ్ గతా పోల ఇది వంద ఇందట వంద ఇంద స్పెరికల్ లా ట్రావెల్ అవు సరిగ్గా ఓకే ఇప్పు నంబర్ వంద ఎల్ల అంచి పార్ట్ వర్క్ చేసి ఇప్పు ఎప్పుడు నంబర్ వంద ఇదల ఇన్నోన్ సులేరా ఇప్పు అసెంబ్లీ లో వంద ఇది ఎడిట్ పన ముడియం అద ఇది నంబర్ ఎడిట్ పన ముడియం అని కేటినా పార్ట్ లీ నంబర్ ఎడిట్ పన ముడియం ఎప్పుడు నా ఇప్పు నా వంద రైట్ క్లిక్ పైట ఓపెన్ ది ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇంగే పాతినా ఓపెన్ ఓర్ 
ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்ட் ட்ராயிங் உள்ளே போயிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த பார்ட் ட்ராயிங்கில் என்னென்ன இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஒரு நிமிஷம் ஓரியன்டேஷன் வியூ மட்டும்தான் இருக்கும் இது வேறு எந்த வியூவும் இதில் வராது ஆனால் நம்ம இதில் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படின்னா வியூவில் போய்ட்டு இந்த வியூ ஆப்ஷனில் போய்ட்டு மேனேஜ் வியூவர் இருக்கும் இந்த மேனேஜ் வியூவில் போய்ட்டு இது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வியூ மேனேஜர்னு இதில் இந்த ஓரியன்ட் இது தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்க ஓரியன்ட் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நியூ கொடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு வியூ என்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் எடிட் ரீடிஃபைன் இதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃப்ரண்ட்டு பிளேனையும் டாப் ஒரு நைன்டி டிகிரி ஃப்ரண்ட்டையும் டாப்பையும் கொடுத்திங்கன்னா ஒரு நைன்டி டிகிரி கிடச்சிடும் இல்லை ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துடும் இப்போது இங்கே வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்தது நியூவில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு அப்புறம் பேக் வியூ என்டர் இப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ரீடிஃபைன் ஃப்ரண்ட்டு டாப்பு ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இது பேக் வியூ இருந்ததுனால இந்த இடத்துல மட்டும் நான் பேக் மாற்றிட்டு இதுக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு பேக் எடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பி வரும் வியூ திரும்பிச்சு பார்த்தீங்களா சரி ஓகே அடுத்தது ரைட் சைடு ஆர்ஐ ஜிஹெச்டி என்டர் எடிட்டு ரீடிஃபைன் நான் ஸ்டாண்டர்ட் வியூ வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் வியூ நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் வியூன்றதுனால ரைட் ப்ளேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு டாப் ப்ளேன் கேட்டிங்கன்னா ரைட் சைடு கவர்மெண்ட் ஆகிடும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்தது லெஃப்ட்டு நேரம் கருதி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுறேன் ரீடிஃபைன் லெஃப்ட்டுன்னும் போது இதே தான் ரைட் சைடு டாப்பு பட் எனக்கு பேக் வரணும் அது டாப்பு தேர்ட் சைடு சரிங்களா அடுத்தது டாப்பு சரி அடுத்தது டாப் நியூ கொடுத்துட்டு டாப் டிஓ டாப் என்ட்டா எடிட்டு ரீடிஃபைன் ஐசோமெட்ரிக் வியூ வச்சுங்க டாப் நம்ம டாப் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்க ஃப்ரண்ட்டை அப்புறம் செலக்ட் பண்ணிங்க டாப் பண்ணிவிட்டாரு சரிங்களா ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்தது பாட்டம் இதே தான் எல்லாத்துக்கும் என்ட்டா எடிட்டு ரீடிஃபைன் டாப்பு இந்த பேன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு பேக் வியூ வேணும் ஆச்சுலாம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு பேக் அதே தான் திரும்பி சீக்கிரம் வைக்கலாம் திரும்புதுங்களா அப்புறம் இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் வியூ வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இல்லையா கரெக்டாக இருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ பேக் லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு பாட்டம் சரிங்களா சரி இப்போது நம்ம வியூ க்ரியேட் பண்ணிச்சு எல்லாமே வந்துடுச்சு எடிட் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ஸ்கெட்ச் இருக்குது ரிவால் இருக்குது எல்லாமே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடிட் டெஃபினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் எடிட் டெஃபினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அதேமாதிரி பேட்டர்னாக இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம நம்ம டைரெக்டாக அசம்பிள் போயிடுவோம் அசம்பிள் தான் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு இதை ரஜினி நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் பைப்டு வண்டியில் டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா பார்ட் ட்ரைங் க்ரியேட் ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபோல்டரில் சேவ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து அசம்பிள் ஆசிஷியல் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம டைரெக்டாக அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோம் இப்போ அசம்பிளில் போய்ட்டு நம்ம வந்து கப்பு எடுத்துக்கலாம் கப் இதாக அசம்பிள் பண்ணுவோம் இப்போ கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ட்ராக் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து அசம்பிளோட டேட்டா இது வந்து பாட்டு சரி இது லைட்டாக நான் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆக்சிஸுக்கு அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு பாயிண்ட் இது ஏன்னா பால் கமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பால் கன்ஸ்டைன்ஸ் இந்த பால் கன்ஸ்டைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டு தான் தேவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் கோயின் செட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பாலில் வந்து அடுத்தது என்ன கேட்கணும்னா கோன் கோன் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸும் இந்த ஆக்சிஸும் கேட்கும் இப்போ நான் ஒரு த்ரீ டிகிரி ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் பேரிங் இது வந்து செல்ஃப் அலைண்டு நீடில் பேரிங் த்ரீ டிகிரிக்கு வந்து செல்ஃப் அலைன் ஆகும் அது எப்படின்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் ட்ராகில் இப்போ எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தனி தனியே சுத்தம் சேம் டைம் த்ரீ டிகிரிக்கு இப்போ டாப் நீ வச்சுக்கலாம் த்ரீ டிகிரிக்கு வந்து இந்த குஷன் இருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி பியூட்டி இந்த ஆசிலேஷனில் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஷாப்ட் ரன் ஆகும்போது ஏதாவது ஷேக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த ஷேக்கு கேட்டாப்பில் அந்த பேரிங் வந்து தனித்தனியாக அலைன் பண்ணிக்கும் சரி அடுத்தது இப்போ மாடல் ட்ரீ ட்ரீ ஃபில்டரில் 
இப்போ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் சரி இதனால் இந்த டேட்டம்ஸ்லாம் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் எதனாலனா சொல்கிறேன் இந்த கப்பில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த சீல் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும் சீலுக்கு வந்து அதே பால் கமெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஒன்று இந்த பால் பாயிண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆகும் கன்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே இந்த இதில் கன்ஸ்டன்ட் டெக்னிஷன் கம்ப்ளீட்னு வரும் அதே மாதிரி கலர் வந்து இங்கே எல்லோ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ ட்ராக் பண்ணி இந்த சிம் இது ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது கூடவே அந்த சீலும் இப்படி ரொட்டேஷன் ஆகும் நீங்கள் டாப் வியூவில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த த்ரீ டிகிரிக்கு அந்த கொஷின் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ இதை திருப்பி நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் பண்ணிவிட்டு இந்த அசம்பிளி வந்து அன்ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட்டுக்கு யூஸ் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி ஒரு அடியாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது கப்பை வந்து ஹைட் பண்ணுங்க இப்போ அடுத்து பின் கனெக்ஷன் இங்கே போயிட்டு இப்போ அடுத்து என்ன வேணும் அவுட்டர் ரிங் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க அவுட்டர் ரிங்கில் ட்ராக் த்ரீ டி ட்ராக் ஆன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணி பண்ணிட்டு த்ரீ டி ட்ராக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பின்னு பின்னு முடிச்சுட்டு இந்த ஆக்சிஸ் சென்டர் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் அப்புறம் இந்த பிளேனுக்கு இந்த பிளேன் இப்போ என்ன கலர் சேஞ்சாக செய்யலாம் அப்புறம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் டெஃபினேஷன் கம்ப்ளீட்னு வந்து பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ ட்ராக் பண்ணி இந்த ட்ராக் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் பேரிங் வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் இல்லையா அது அடுத்தது கப்பு சாரி கேஜி கேஜி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அதே பின் கனெக்ஷனே பண்ணிக்கலாம் நேரம் கருதி இப்போது கேஜி நான் பின் கனெக்ஷன்லேயே பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒரு பின் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு அதே டிப்பிக்கல் தான் இப்போ ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் ஆகும் ஏன்னா ரோலர் வந்து பேரிங் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் இல்லையா அடுத்து அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது வந்து பின்னு சாரி நீடில் 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 அதே தான் ரோலர் பின் கனெக்ஷனு எனக்கு பின்னு வந்து ஒரு இது பண்ணவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த ஆக்சிஸ் அந்த ஆக்சிஸ் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ஃபேஸும் இந்த இதில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து கம்ப்ளீஷ் டெஃபினேஷன் கம்ப்ளீட்னு வரும் இதை ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த பேரிங் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் இப்படி பார்க்கறத விட இருங்க இதை வந்து நான் பேலட்டில் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே ஓகே வச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் டிவியை வச்சுக்கிறேன் இப்போ ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பாலை சுற்றுங்களா பேரிங் தனி தானே சுற்றுவோம் இப்போது இப்போ நம்ம ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு த்ரீ டிகிரிக்கு உள்ள கொடுத்து சுற்றுதுங்களா மேலே இருக்கிற இந்த இது வந்து த்ரீ டிகிரிக்கு இது வந்து செல்ஃப் அலைன் நீடில் பேரிங்கிறதுனால த்ரீ டிகிரிக்கு இந்த இது வந்து இந்த கொஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இது தான் செல்ஃப் அலைன் எதுனால ஷேஃப்ட் வந்து சேஞ்ச் ஏன்னா லோடு காரணமாக அப்படி ஷேக் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அலைன் ஆகி இந்த பேரிங் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் வேற ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா உள்ள இருக்கிற பால் சுற்றுது அவுட்டர் ரிங் எல்லாமே சுற்றுது ஓகேங்களா அடுத்தது இது வந்து கலர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இந்த அப்பியரன்ஸ் கேலரியில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு கலர் நிகழ்த்து இப்படி ஓகே கொடுத்து இந்த கார்னரில் ஓப்பன் ஆகும் இந்த கார்னரில் இதை வந்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ அப்பியரன்ஸில் போயிட்டு அகெயின் வேறு ஏதோ ஒரு கலர் இதை எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு இன்னொரு பாட்டில் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த கார்னரில் இது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் நான் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்களா இதில் வந்து அசம்பிள் ட்ராயிங்கும் நம்ம மிஷினிங் பண்ணுறது கொடுக்க முடியும் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டாகவும் நம்ம கொடுக்க முடியும் அது வந்து எப்படின்னா த்ரீயோவில் இந்த இடத்துல நியூ போயிட்டு நியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ராயிங் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா நம்மளால் இண்டிவிஜுவல் டீட்டெயில் ட்ராயிங்கை கொடுக்க முடியும் இது அசிஷியல் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண தெரியும் பேப்பர் சைஸ் ஏ டூ இதை ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் வி இதில் வந்து டீ நோ கம்பைன் ஸ்டேட் இதே கொடுத்துட்டு இன்சியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ராயிங் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்கு ஸ்கேல் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ஸ்கேல் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணாலும் இப்போ டூ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் 
இப்போ இது லாக் ஆகிருக்கும் இது லாக் எடுத்து விட்டிங்கன்னா இதை ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி கார்னில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்த ட்ராயிங் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் ட்ராயிங் இங்கே வந்துட்டு இப்போ நான் கப்பு எடுக்க போகிறேன் கப்பு ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ செட் மாடல் கொடுத்துட்டு டன் ரிட்டன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஜென்ரல் வியூ போய்ட்டு அதே தான் ஆஷிஷுவல் கம்பைன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை ஓகே கொடுத்துட்டு இன்ஷியலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்து ஓப்பன் ஆகும் கப்பு இப்போ ரைட் வியூ போய்ட்டு இந்த ரைட் இது செலக்ட் பண்ணி அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா ரைட்டு மாறிடும் ஸோ இது ஸ்கேல் வந்து நான் டூ வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் விசிபிளட் விசிபிலிட்டிக்காக அப்புறம் செக்ஷன் எடுத்துருக்கேன் செக்ஷன் சும்மா ஆட் பண்ணலாம் டன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் செக்ஷனுக்கு ஏ செக்ஷன் பிளேன் கேட்கும் பிளேன் செலக்ஷன் பிளேன் மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கங்க ஆன் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து பிளேன் ஓப்பன் ஆகலாம் கப்பு பார்த்து இங்கே ஓப்பன் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை இங்கே போய்ட்டு மாடல் த்ரீல இங்கே இருக்குது மாடல் த்ரீல ஃபில்டர்னு இருக்குது இல்லையா இதில் ஃபீச்சர்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டம் கிளியர் ஆகிடும் இப்போ டேட்டம் த்ரீ ஏன்னா செக்ஷனுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த டேட்டம் தான் எடுக்க போகிறேன் கட் செக்ஷனாக அப்ளை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் இருக்கிற இடம் செக்ஷனாக இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அனோட்டேஷன் டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் எந்தெந்த டைமென்ஷன் தேவையோ எனக்கு இது வேண்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக நிறைய இருக்கும் நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத நம்மளால் விட்டுட்டு ஆக்சிஸ் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆக்சிஸ் ரெண்டு ஆக்சிஸ் இது வேண்டாம் வெட்டிகள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைமென்ஷன் வந்து நம்மளே கொடுத்துக்க முடியும் இப்போ டைமென்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டைமென்ஷன் போய்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி டூனு வரும் இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ப்ரிபிக்ஸில் டயமீட்டர் சிம்பிள் இந்த ஒரு பிரியலாம் இதை வந்து ஆட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டயமீட்டர் சிம்பிள் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த ஒரு பார்த்துக்கும் நம்ம டைமென்ஷன் வந்து எடுத்து மிஷினிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேரங்க ரீதி நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து நான் ஜஸ்ட்டு டைமென்ஷன் ஃபிட் அண்ட் டாலரன்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் இதெல்லாம் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா சரி இப்போ எப்படி க்ரியோ டு ஆட்டோ கேட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைலில் இந்த இதில் ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் ஆஸ் இருக்குதுங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து ட்ராயிங் இங்கே நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது க்ரியோ அதுமாதிரி சாலிட்டோ இருக்குது இதில் வந்து டிடபிள்யூஜி இது கிளிக் பண்ணலாம் டிஎக்ஸ்எஃப் ரெண்டுமே ஆட்டோ கார்டுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் இந்த டிடபிள்யூஜி தான் ஆட்டோ கார்டு ஃபைலு இதை ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கே நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் என்வரான்மெண்ட் ஃபார் டிடபிள்யூஜி இருக்கும் அதில் ஒன்றும் இல்லை பாலிலைன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு இந்த இண்டிவிஜுவல் ஒன்றுன்னு இதை நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஆட்டோ கார்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்சர்ட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து ட்ராக் பண்ணி இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ஆட் இப்போ ஆட்டோ கார்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு தெரியுங்களா இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டைமென்ஷன் கலரும் டெக்ஸ்ட் கலரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது ஏன்னா பிரிண்ட்டு கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சால் பிரிண்ட் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணதுலாம் ஒரு ட்ராயிங் சும்மா அது ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பர்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருந்திருக்கோம்னு நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டிமேஷன் வரும் அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி